Ya, ikiwa ni siku nyingine tena katika ulingo wetu huu wa story Amdi Mtei na karibu sana mpenzi mtazamaji na tunaendelea na barua kutoka Freemason kwa ni barua hii imekuwa ikitufundisha vitu vingi na ni mshukuru sana kaka ambaye ananitumia hizi mambo na kufanya watu waweze kupata somo kwa namna moja ama nyingine ni sema tu shukrani sana bro a hatuna cha kukulipa zaidi ya Mwenyezi Mungu ndiye atakaye kulipa kwa hivi vitu ambavyo unatukomboa au unatuonyesha ili tuweze kutambua hii dunia jinsi inavyokwenda na katika barua ya leo nakwenda kuisoma kama ifuatavyo anasema kwamba kaka naomba leo nizungumzie kuhusu a, dini ya Kikristo na nataka nichambue na madhehebu yake basi hivyo a, nataka kila mtu aijue vizuri dini ya Kikristo kisha baadaye nitakuja nitaichambua dini ya Kiislamu alafu a, ndipo watu watakapoamua kipi mbivu na kipi mbichi na katika kuichambua uh, Catholic Catholic imeganyika katika madhehebu mengi sana kuna KKT kuna wasabato kuna wa Lutheran kuna wa Anglikana kuna wa Roman Catholic kuna lokole kuna wa charismatic as long as pia kuna yale makanisa ambayo yameanzishwa na watu binafsi na kupewa majina yake mfano uh, kakobe ana kanisa lake mchungaji just uh, mchungaji ya Josephat kwa jima ana kanisa lake uh, lusekelo ana kanisa lake mwamposa ana kanisa lake arokatale uh, ana kanisa lake hivyo basi uh, hii yote ipo ndani ya dini ya Kikristo lakini ina madhehebu mengi mno haya tu ni baadhi ambayo wengi wanayafahamu sasa twende tukatizame jinsi uh, haya uh, yanavyofanya kazi na shetani basi anasema kwamba Roman Catholic ndio baba wa haya uh, madhehebu yote ambayo unayo yaona hapo yametoka ndani ya Roman Catholic ambapo Roman Catholic ndio uh, chimbuko kubwa la Freemason kwani Roman ndio ilikuwa ni dini peke yake au yani ilikuwa ukizungumzia Ukristo basi ni Roman tu hakukuwae kuwa na na uh, uh, hii kuwa na dhehebu lingine tofauti na Roman Catholic basi hivyo haya mengine ni yalitoka ndani ya Roman basi baada ya hawa Freemason kuweza a uh, kutimuliwa ndani ya ya, ya Roman Catholic basi walichokifanya ni walienda kufungua uh, makanisa mengine pembeni basi hivyo walichokifanya au nia yao kubwa ni ilikuwa ni kuwateka wale waumini ambao walikuwa ni wa kweli ambao waliobaki ndani ya Roman na kuweza kuhamisha kwenda katika madhehebu mengine na kwenda kule kupotea kabisa kwani ndani ya Roman baada ya wale kutimuliwa kuna ambao walibaki na ambao walikuwa ni wa mcha Mungu kweli basi ili wale wa wacha wa Mungu waweze kuingia katika uh, madhabahu ya shetani basi wakaamua uh, wakaamua kuanzisha madhehebu ambayo watu wote basi mtajikuta mkisherekea au mkijumuika na haya 
ma, 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 ma nani ya shetani haya ma, madhehebu ambayo yapo chini ya shetani basi roman ukianzia kwa kupitia hii roman ukianzia kwa lutheran uh, lutheran hii baada ya hawa kutolewa kule basi mfalme luther ambaye alikuwa ni mfalme kutoka huko british uingereza aliamua kuanzisha dini yake na kuita lutheran basi hivyo wanaoabudu lutheran ni wapo chini ya mfalme king luther ambaye ndio mungu wa lutheran kwa hivyo kama unasali lutheran umepotea na ukija katika uh, upande wa anglikana pia ni vile vile ukija kwenye upande wa sabato na hii sabato uh, nitakuja kukuelezea kidogo baadaye kwani hii ndio ina utata zaidi kwani sabato na uislamu ni vitu uh, havijapishana sana katika swala zima la ushetani hivyo basi nitakuja kukuchambulia sabato pamoja na uislamu kwa nini vinaingiliana na ukija kwenye upande wa KKT kama wewe ni unasali KKT basi ujue tayari umepotea na wale ambao pia wapo Roman Catholic uh, ba wame pia wametuseme wamepotea kwani wanachokifanya ni kumwabudu Yesu wa uongo na kuweza kumwabudu uh, kuwabudu sanamu ambalo lenye mfano wa Yesu kisha na kulifanya kama ndio mkombozi wao na ikiwa Mwenyezi Mungu kwenye kitabu chake aliandika na akasema msinifananishe na kitu chochote au msijifanyie kitu chochote bali mnikumbuke mimi tu kwa hiyo hilo tiari ni kosa na ukija kwenye upande wa walokole walokole kiukweli hii walokole haitambuliki ah, na Mwenyezi Mungu kwani hata maana ya walokole ah, wenyewe ukiwauliza wanasema walokole ni watu ambao waliookoka na wanamfata Yesu lakini kiukweli Yesu hakuwahi ah, kuzungumzia swala la walokole wala kuokoka Yesu alikuwa akizungumzia swala la ukombozi na sio kuokoka hivyo wanaosema wanaojiita ni walokole basi tayari wamepotea na hawa wa charismatic uh, hawa wapo chini ya Roman Catholic pia na hivyo ni moja ya tawi la Roman Catholic ambalo pia lipo chini ya shetani kwa hiyo hivyo ambapo ndani ya charismatic pia uh, mumepotea basi hebu twende moja kwa moja tukatizame uh, hawa manabii ambao wana makanisa yao wao kama wao mfano uh, kakobe kakobe ana kanisa lake ambalo anawatumishi ni wengi wengi mno lakini mtu huyu ni mtu wa shetani kwani uh, hata matendo yake tupu yanaonyesha lusekelo naye pia uh, ni mtu wa shetani gwajima ni mtu wa shetani mamposa ni mtu wa shetani rakatali ni mtu wa shetani hao tu ni baadhi ya hao wanaojiita manabii na jambo la kwanza ambalo nalitakiwa ulifahamu ni kwamba usikubali mtu akwambie fumba macho ni kuombe au fumba macho ni kubariki kwani hakuna binadamu ambaye anaiweza kumbariki binadamu mwanzie hilo swala hakuna na mtu anapokwambia fumba macho ni kuombe basi moja kwa moja anakuunganisha kuzimu bila wewe kujitambua kani kuzimu ndio huwa tunapenda kutumia hili swala fumba macho tu tukusalie basi hivyo kama unafanya hivyo kanisani kwako basi ujue huyo mchungaji wako 
yupo chini ya shetani wengi huwa na mashangaa kwa sababu unakuta kanisa linatangaza je una kazi au umeujaolewa yani wanakuwa wanafanya promo kama vile waganga wa kienyeji lakini bado unakuta mtu anaenda hapo hapo uh, kanisani na anaenda eti kuombewa basi ujue kabisa wewe akili yako haipo sawa na tayari umeshatekwa na shetani na umepotea na kingine ni kwamba kwa ukilijua kwamba hakuna nabii wa Mungu ambaye ni wa kike kwa hiyo hivyo mnaosali uh, katika kanisa la Rokatali mjue nyinyi ni moja kwa moja mnaenda kuzimu hakuna uh, mtu anayeongoza dini mwanamke vitabu vyote vinakataa hakuna kitu kama hicho basi naomba nitakuja kueleza ni kwa nini uh, Rokatali tunasema ni mtu wa Mungu na si nabii uh, wa ni, ni, si nabii wa Mungu ni mtu wa shetani kwa sababu ya kwanza ndio hiyo hakuna kitabu kinachosema mwanamke anaruhusiwa kuwa kiongozi wa dini uh, kitu kingine hapa anasema kwamba nataka niwaeleze kuhusu hii swala la mwanamke kuwa kiongozi wa dini swala la sabato na uislamu hivyo nitakutafuta kipindi kijacho ili ni kupe habari nzuri kuhusu hivi vitu nitakuchambulia uweze uh, kuvifahamu